हे गाइस मैंने तुम स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट प्रिपरेशन में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 100 परसेंट पूछे जाने के क्वेश्चन चांसेस है जो कि रेलवे यूपीटर प्लस से वीडियो एस एस सी सी जी सीपीओ सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी आपके लिए एक जरूरी सूचना जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले थे उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जो कि सत... सत्रह सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके जो एडमिट कार्ड है सात सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड होना ठीक है तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है तो पूरे जोर शोर से जुट जाइए पिछले को सीरीज को भी देखिए और आने और ये सीरीज भी देखिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि और देन बेल आइकन जरूर दबाई ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और ये इसका सेवेंटीन पार्ट है इसके पहले मैं सिक्सटीन पार्ट तक अपलोड कर चुकी हूँ जो कि प्लेलिस्ट में है भी है और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन आज का पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज केसिका वेनाकावा महाधमनी या फुसफुसी सिरा तो इसका आंसर होगा पहले देख लेते हैं महाधमनी यानी कि ऑटा ठीक है सबसे लार्ज सबसे बड़ी जो होती है ऑटा होती है आप देख रहे हैं हमारे हार्ट का पिक्चर ऐसा होता है ठीक है इसमें चार चैम्बर होते हैं मैंने कल भी क्वेश्चन कवर किया था जिसमें पूछा गया था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं फोर चैम्बर होते हैं कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने बताया था ठीक है तो ये सारे आपके हार्ट के जो ब्लू कलर के आपके बने हुए आप इसमें ऑक्सीजन नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड युक्त ये आ, होते हैं वेन ठीक है और जो रेड कलर के हैं ये होते हैं ऑक्सीजन युक्त यानी कि ये जो सी ओ टू है जिसमें वो है आपके अशुद्ध रक्त और ये है आपके शुद्ध रक्त ठीक है जो धमनी यानी कि ऑर्ट ऑर्टीज आर्टरी बोलते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है यानी कि ऑर्टरी में क्या होता है ऑर्टरी में शुद्ध रक्त होता है यानी कि रेड कलर के दिखेंगे वो और जो वेन होता है वेन जो होता है वो ब्लू कलर के या ग्रीन कलर मतलब ब्लू कलर के दिखेंगे जो कि आपका अशुद्ध रक्त होता है जिसमें सी मिला होता है ठीक है एक चीज़ आप याद रखिएगा जो वेन है वेन जो है शरीर से मैं हमारे शरीर से हृदय की तरफ ब्लड को ले जाता है जो कि अशुद्ध रक्त होता है और जो धमनी है वो हृदय से शरीर की तरफ ले जाता है जो कि शुद्ध रक्त होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में ठीक है तो इसी में आपको पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा होता है तो ये सबसे बड़ा महाधमनी यानी कि होता है महाधमनी ओटा ठीक है ओटा एक चीज़ और इससे पूछा जा सकता क्वेश्चन कि जो धमनी में तो आपका शुद्ध रक्त होता है लेकिन एक पॉलिमिनरी धमनी होती है पॉलिमिनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है और जो पॉलोन पॉलोनमरी वेन होता है यानी कि जो वेन सिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है ये अपवाद है ठीक है अपवाद पोलोमिनरी अपवाद जैसे कि देखिए ये है आपका पोलोमिनरी आर्टरी और आपका हो जाएगा पोलोनमरी वेन ठीक है ये अपवाद है बाकी सब वैसा ही रहेगा ठीक है एक चीज़ और इससे क्वेश्चन पूछ बन बन सकता है कि जो हृदय है एक झिल्ली नुमा जो झिल्ली नुमा से ये ढका हुआ है कवर है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं पेरी कार्डियम कार्डिमम ठीक है पेरी कार्डिमम ठीक है ये नाम याद रखिएगा पेरी कार्डिनम नामक झिल्ली से हर्ट हमारा सुरक्षित होता है ठीक है इसका फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर आंसर हो गया धमनी महाधमनी ओटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सिलिकॉन क्या है व्हाट इज सिलिकॉन सारे ऑप्शन आपके विद्युत त्रोधक है अर्धचालक है यानी कि सेमी कंडक्टर है या फिर कुचालक है नॉन कंडक्टर या फिर चालक है कंडक्टर है तो सिलिकॉन को एस SI से डिनोट करते हैं ठीक है और ये जो है इसका एटोमिक नंबर फोर्टीन होता है ये सब पूछा जा सकता है ये केमिकल एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है ठीक है नॉन मेटल और ये सेमी कंडक्टर इसका आंसर होगा अर्ध चालक या सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर क्या होता है जो विद्युत का चालकता का और कुछ अलग कुछ अलग तक का दोनों का गुण इस, दो इसमें हो तो वो होता है सेमी कंडक्टर तो ये है सेमी कंडक्टर अगर प्योर सिलिकॉन की बात करें तो वो देखिए इस टाइप का दिखेगा आपको मतलब साइनी डार्क ग्रे कलर का दिखेगा आपको साइनी डार्क ग्रे कलर का दिखेगा आपको ये प्योर सिलिकॉन इसका यूजेज कहाँ होता है इसका यूजेज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में आपको यूजेज करते हैं इसके सिलिकॉन के और भी बहुत सारे यूजेज हैं ठीक है तो इसका आंसर हो गया सेमी कंडक्टर है अर्ध चालक है सेकेंड नंबर इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि द हैंड बर्न मोर बाई स्टीम कम्प्लीट वेटली बाय बॉयल्ड वाटर बिकॉज ये सारे आपके ऑप्शन है भाप में गुप्त उषमा होती है भाप में अधिक मारक क्षमता होती है भाप शरीर के भीतर घुस जाता है या भाप हल्का होता है सारे ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा आपका गुप्त उषमा होती है भाप में द स्टीम हैज लेटेंट हीट स्टीम में लेटेंट हीट होती है अब ये लेटेंट हीट होता क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जब हम लोग हीट किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो अपना पोजिशन मतलब स्टेट चेंज करता है अगर वो ठोस है तो द्रव बनता है या फिर द्रव तो चेंज होता है तो एक हीट देते हैं ना उसे एक टेम्परेचर देते हैं उसे 
जब ये उषमा उसे देते हैं तो जो उषमा जब उषमा की मात्रा जो एक इकाई पर पढ़ने वा, पढ़ने वाले जो होते हैं जो उसको चेंज करने के लिए ज़रूरी है स्टेट को तो वही होता है गुप्त उषमा जो कि जो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग जल मतलब जलते उबलते हुए जल में अगर डालें तो उसके ही अपेक्षा भाप से हम जल्दी ज़्यादा जलते हैं आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हो किया क्या होगा मतलब होता ही होगा अक्सर कभी कुछ गर, खाना वगैरह बनाए हो तो जले होंगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ही या फिर आप जब जब कुकर में बनता है चावल वगैरह चाहे दाल वगैरह तो जब सीट नहीं सीटी निकलता जो भाप निकलता है वो आपको ज़्यादा इंजरी होता है उससे ठीक है तो इसे आप याद कर सकते हैं उसमें क्या होती है गुप्त उषमा होती है तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ठोस कपूर से वास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इन द वेपर इज कॉल्ड पिघलना उर्धोपातन हिम हिमीकरण या वाष्पीकरण ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी है तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन या उर्धोपातन उर्धोपातन में होता क्या है जैसे सीधे डायरेक्ट अगर ये ठोस है ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है मतलब लिक्विड नहीं बनता है प्रोसेस क्या होता है अगर ठोस है तो लिक्विड बना मतलब सॉलिड है तो लिक्विड बना लिक्विड है तो फिर उसके बाद गैस बना लेकिन ये डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज होता है कपूर इसके अलावा अदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं जैसे इसके क्या क्या बोल सकते हैं एक तो अमोनियम अमोनियम क्लोराइड है फिर नेफ्थलॉन है ठीक है कपूर तो है ये आयोडीन है और नियासिन है ठीक है ये सारे आपके ऑप्शन हैं यानी कि अमोनियम क्लोराइड नेथलॉन कपूर आयोडीन ठीक है ये सब भी आप याद रखें इससे भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि सब्लिमेशन किस में होता है ठीक है तो इसको याद रखिएगा तो इसका होगा सेकंड नंबर सब्लिमेशन उर्धपातन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बीएमडी परीक्षण का प्रूफ क्या है वॉट इज फुल फॉर्म ऑफ बी ये बी क्या है सारे ऑप्शन आपके बोन मैरो डेंसिटी या फिर बोन मैरो डिफिशियंसी बोन मिनरल डेंसिटी या फिर नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड नंबर बोन मिनरल डेंसिटी बोन मिनरल डेंसिटी अब ये होता क्या है इसके बारे में आप जिसको जानना जरूरी है ये जो जो हमारे बोन में क्या क्या पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम पाए जाते हैं और अदर टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं वो कितना है आपके बोन में इसका ये पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है अगर इसको जब पता करने के लिए टेस्ट किया, किया जाएगा तो पता चलेगा कि आपके बोन में कितना कैल्शियम है आपका मतलब फ्रैक्चर होने का कितना चांस है जाएगा मतलब फ्रेजाइल है या फिर आपका बहुत ज़्यादा कठोर है ये सब का पता कर किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि बी टेस्ट से थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल का अधिकतम घनत्व होता है द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट थ्री सेवन टू सेवेंटी पर 373 सेवेंटी पर या फिर 273 सेवेंटी पर या फिर 289 एट्टी पर तो इसका आंसर होगा 277 सेवेंटी पर जल का अधिकतम घनत्व होता है मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है जल का वाटर का अगर कैलविन में दिया हुआ और अगर पूछ दिया जाए कि सेल्सियस में क्या होता है तो सेल्सियस में होगा फोर डिग्री सेल्सियस और अगर फॉरन हाइट में पूछ दिया गया तो थर्टी नाइन पॉइंट टू डिग्री फॉरन हाइट ठीक है सारे पता होने चाहिए एक इसके लिए आप फार्मूला याद रखिए बहुत ज़रूरी है इस बार रेलवे में पूछे भी गए थे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये फार्मूला याद रखिए अगर कैलविन है तो कैलविन सेल्सियस है तो सेल्सियस अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के इक्वल्स टू के माइनस थ्री टू सेवेंटी थ्री अपॉन हंड्रेड अगर कैल्शियम को कैलविन में सेल्सियस को अगर कैलविन में चेंज करना है तो हंड्रेड एंड कट जाएगा तो सारे डायरेक्ट फार्मूला बनेगा सी इक्व टू के माइनस टू सेवेंटी थ्री अगर इसी को अगर फॉरेन हाइट में बोल बोल दिया जाए तो एफ माइनस थर्टी टू अपॉन वन एट्टी ठीक है ये आपको याद रखना है और मोस्टली ये तो जरूर से याद रखना है ठीक है तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर सबसे और घनत्व तो कम हो तो कब होता है कर, मतलब तो वो हो वो भी होता है फोर डिग्री सेल्सियस पर सबसे घनत्व तो मतलब आयतन सॉरी आयतन कब हो, कम होता है फोर डिग्री सेल्सियस पर ठीक है और मैक्सिमम डेंसिटी होता है फोर डिग्री सेल्सियस पर या टू सेवेंटी सेवन कैलविन में या फिर थ्री नाइन थर्टी डिग्री फॉरन हाइट ठीक है फर्स्ट नंबर आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सत्ता और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए वो कौन सी दूरी है टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑब्जर्वर शुड बी ये सारे आपका ऑप्शन है 165 फीट 165 मीटर 70.2 फीट या 17.2 मीटर तो इसका आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर फोर्थ नंबर इसका आंसर हो गया अगर आपको इको साउंड स्पष्ट सुनना है तो आपको 
उस साउंड के और उस सरफेस के बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए लेकिन एक चीज़ कंडीशन है इसमें कि अगर स्पीड है जो साउंड की 340 मीटर पर सेकेंड है 344 मीटर पर सेकेंड है और जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है ठीक है ये आपका दिया रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है तो ये होगा आपका 17.2 मीटर फोर्थ नंबर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज एन इको सिस्टम आर महिलाएं पुरुष जीवाणु का पादप तो ये होते हैं कौन सा इसका आंसर होगा जीवाणु पादप या फिर प्लांट ठीक है ये प्राथमिक उत्पादक का मतलब क्या होता है मतलब कितने उत्पादक है तो प्राइमरी हो गए सेकेंडरी हो गए ठीक है एक टर्सरी हो गए और ठीक है तो सबसे पहले जो प्लांट है ये खुद का भोजन खुद से बनाते हैं और इस पर डिपेंड होते हैं अदर यानी कि एनिमल वगैरह इस पर डिपेंड होते हैं तो प्राइमरी कौन हुआ प्राइमरी तो प्लांट ही हुआ ना तो ये हो गया प्लांट प्लांट ठीक है उत्पादक होता है तो अगर नेक्स्ट हो गया ये उसका फोर्थ नंबर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैंस के दूध में वर्षा की मात्रा कितनी होती है व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेन इन वुफेलो मिल्क ये सारे आपके ऑप्शन है फोर पॉइंट फाइव या फिर टेन परसेंट तो ये होती है सेवन पॉइंट टू परसेंट लगभग लगभग होती है भैंस के दूध में फैट ठीक है अगर काऊ में पूछ दे तो काऊ में कितना होता है काऊ में लगभग होता है थ्री पॉइंट फोर से फोर परसेंट तक होता है काऊ में ठीक है और भैंस में लगभग सेवन टू एट पर सेवन से लेके एट परसेंट तक भैंस में होता है ठीक है फैट भैंस में ज़्यादा होता है और गाय में दूध कम होता है देखते हैं भैंस का दूध थोड़ा सा मोटा भी होता है और गाय का दूध थोड़ा सा पतला होता है ठीक है तो याद रखिएगा कि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है और गाय के दूध में फैट कम होता है ठीक है और एक चीज़ और पूछा जाता है जो दूध का रंग किस कारण से वाइट होता है ठीक है तो ये होता है कैसिन के कारण ठीक है कैसिन के कारण दूध का रंग वाइट होता है ठीक है सेकंड नंबर इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है कर सक किया जा सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाई जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो किस स्पेयर में जाके एटमोसफेयर में जो लेयर है किस लेयर में जाके वो रिफ्लेक्ट यानी कि फिर से वापस आता है देख सकते हैं फिगर आप देख सकते हैं फिगर में बना हुआ आपका आइनोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा पहले तो आइनोस्फेयर ये आइनोस्फेयर में जाता है तब जाके जैसे टावर वगैरह लगते हैं तो इस पर जो सिग्नल भेजा जाता है वो आइनोस्फेयर में जाता है फिर वापस होता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़ा सा समझ लीजिए एक और पिक्चर देख लीजिए ये सबसे पहले आपका सबसे नीचे कौन सा ट्रोपोस्फेयर सारी घटनाएँ जो बादल बनना बारिश होना सारी घटनाएँ इसमें होती है लगभग ये जीरो से लेकर दस से बीस किलोमीटर लगभग के बराबर होती है बीस के नीचे ही होती है दस से जीरो टू फिफ्टीन मान सकते हैं ठीक है ये ट्रोपोस्फेयर होता है फिर स्टेटोस्फेयर होता है स्टेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है ठीक है उसकी उसके बाद आप का आ जाएगा मेजोस्फियर मेजो स्ट्रेटोस्फियर से लेके ऊपर जितना भी है आपका आइनोस्फियर तो ऊपर ही सारे उपग्रह वगैरह सब स्थापित किए जाते हैं तो वहाँ से सब जितने भी रेज रिफ्लेक्ट होते हैं फिर वापस आते हैं ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइनोस्फियर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या रेड चिल्ली और हॉट बिकॉज दीज कंटेंट क्या होता है उसमें रिसीन होता है एरिकोलिन होता है कैप्सिसन होता है कैफिलॉन होता है तो इसमें होता है कैप्सिसन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड नंबर इसका आंसर है इसको इस वर्ड को आप कैसे भी याद रखिएगा कैप्सिसन ठीक है कैप्सिसन के कारण मिर्च हम लोग जो खाते हैं वो तीखी लगती है आप ये तो जनरल यूजेज है कि हम लोग मिर्चा तो खाते हैं तीखा होता है तो इसको थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर लीजिए कैप्सिसन कैप्सिसन से तीखा होता है ला, लाल मिर्ची ठीक है तो हो गया आपका थर्ड नंबर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेक्सियोग्राफी का संबंध किससे है लेक्सियोग्राफी इज़ रिलेटेड टू जी सारे ऑप्शन आपके गुप्त लिखावट से मानव शरीर की संरचना से शब्द कोश के संयोजन से या फिर चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने द्वारा पढ़ने से तो ये होता है इसका आंसर हो जाएगा शब्द कोश के संयोजन यानी कंप्लीशन ऑफ डायरेक्टरी यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा इससे बहुत सारे सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से किस किस लॉजी से क्या होता है तो इसी तरह ये भी है लग्जियोग्राफी से क्या होता है तो इसमें होते हैं शब्द को उसका संयोजन किया जाता है जो जो वर्ड्स वगैरह होता है उसको एक जगह कंटेन कर करके डिक्शनरी बनाया जाता है इस सब का इसमें आता है लग्जियोग्राफी में थर्ड नंबर इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इस सारे आपका ऑप्शन है कैडमियम सोडियम पोटेशियम लिथियम तो इसका आंसर होता है कैडमियम कैडमियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है ठीक है और हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती है बाकी सब सोडियम पोटेशियम लिथियम इसे भी वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन जरूर देते हैं ठीक है तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो गया कैडमियम ठीक है सोडियम को डिनोट करते हैं एन ठी
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसकी उपस्थिति के चलते मनुष्य गाय की भांति घास को नहीं पचा पाता ह्यूमन कैन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास लाइक द काऊ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोलोफील कीटनाशक सेलुलोज या प्रोटीन तो जो जानवर होते हैं घास को खा लेते पर मनुष्य नहीं खा पाते ऐसा क्यों होता है तो जो ये सेलुलोज होता है ये होता है इसका आंसर सेलुलोज इसका आंसर है सेलुलोज ठीक है सेलुलोज इसका आंसर है तो सेलुलोज क्या होता है जो हम जो प्लांट है प्लांट का जो बाहरी पड़ता है कि सेलवल जो होता है ना सेलवल वो सेलुलोज का बना होता है जैसे घास होता है उसका बाहरी परत सेलुलोज का बना हुआ हम लोग नहीं पचा पाते क्योंकि जो अपेंडिस जो कि जिम्मेदार है उसे कहते हैं अपेंडिस मानव में निष्क्रिय रूप से पड़ा हुआ है और बाकी जानवरों में होता है इसलिए ये हम पचा नहीं पाते हैं जो सेलुलोज का बना होता है सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ठीक है कार्बोहाइड्रेट का रूप है सेलुलोज थर्ड नंबर इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला है इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सन रे इज मेजर बाय जो सूर्य की इंटेंसिटी है तीव्रता है किसके द्वारा निर्धारण की जाती है मापा जाता है ये सारे आपके ऑप्शन है एक्टिओमीटर टेकोमीटर लेक्टोमीटर या फिर बिस्को मीटर तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव मीटर यानी कि फर्स्ट नंबर इसके थ्रू हम लोग सूर्य की किरण की जो तीव्रता है सूर्य रे की इंटेंसिटी है उसको हम मेज़र करते हैं ठीक है तो याद रखिएगा मैंने टेकोमीटर टेकोमीटर भी कल के वीडियो मैंने कवर किया था ये होता है वायुयान या मोटर की गति या वायुयान जैसे जो जहाज उड़ रही है या फिर नाव है उसकी गति को मेज़र किया जाता है इसके थ्रू उसी तरह अगर ये पूछती है बिस्कोमीटर तो इसके क्या होता है द्रोह की स्यानता ठीक है द्रव की सहानतों को मापने के लिए बिस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं ठीक है तो ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आज का आपको सेशन कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए कमेंट करिए अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए और अगर आप नए व्यूवर हैं तो ये सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन दबा होता है उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके ओके फ्रेंड थैंक यू बाय बाय